Hello and welcome students. Welcome to Revision at the Adda lecture series by Optimum Educators. Friends, I am Professor Salman Petiwala, mechanical engineer from IIT Madras gold medalist and we have a 15 minute revision adda for you in which we will discuss and revise the chapter in 15 minutes. Okay. So the objective of this video is to quickly revise you what you all have studied. Exam nazdi kare, revision karna bahut zaruri hai. Hum kam time mein pura, hume pura chapter jaldi se revise karna hai. Mind you, remember, कि ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो यू कैन फाइंड दैट और यू कैन परचेज दैट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ओके एंड आल्सो यू कैन परचेज द कंप्लीट सिलेबस सो लेट्स मेक अ बिगनिंग लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग और रिवाइजिंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ अ मैथ्स 1 सैनेट 10 सिलेबस दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो गाइस ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या रिवाइज करना है आपको पता है ये चैप्टर में हमारे पास दो एक्सरसाइजेस है द फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दीस टू कांसेप्ट्स टोटल तीन कांसेप्ट है फर्स्ट टू कांसेप्ट्स से बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द सेकंड कांसेप्ट इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सो वी लर्न फैक्टराइजेशन एंड फ्रॉम फैक्टराइजेशन वी विल सी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा फाइंड किया जाता है कम ऑन लेट्स मेक अ स्टार्ट सो दोस्तों Starting our first concept out here, so we need to study what is the standard form, right? Yeah, for, first of all, what is a quadratic equation? So, quadratic equation, guys, remember that. I'll give you an example. Let's say this one x square plus 5x plus 6 equal to 0. This is an example of a quadratic equation. Now, what do you mean by quadratic equation? Quadratic equation is hota hai guys, just me jo variable hota hai. Yani for example, in this case, the variable is x, right? x is your variable. Jo variable hai, uska maximum power should be 2. Okay, so 2 is the maximum power. So, I can say power of x is Two. So therefore, this is a quadratic equation in one variable, right? How many variables are there? One variable x. Mujhe ek example do. This is a quadratic equation. Main se kehta hu, QE. This is a quadratic equation. Ek example lete, let's say x cube plus x plus 2 equal to 0. Is this a quadratic equation? The answer will be no. This is not a quadratic equation. Why? Because its power is how The power is 3, right? Quadratic equation means the maximum power should be 2, not 3. If 3 is gone, then quadratic equation will not be Fine. Now, with that, after identification of your quadratic equation, what is the standard form? So, how is it represented? The standard form is ax square plus bx plus c equal to 0. This is our standard way. A quadratic equation ko likhne ka, where what are a, b and c, a, b and c, they are constants, okay, yeh humare constants hai, so remember, yeh ho gaya humara standard form, fine, okay, dosto, so is tarah se hum apni first part ko humne revise kiya ki quadratic equation basically hote kya hai, right, next concept guys is the concept of root of a quadratic equation, wahan par ek cheez hum padhenge, please try and understand, root of a quadratic equation. For example, अगर कहा जाए कि x equal to 2 is the root of one quadratic equation, एक quadratic equation let's say मेरे पास है, x square plus 2x, okay, x square plus 2x minus 8 equal to 0. अगर ये x equal to 2, अगर इसका root है, root of the quadratic equation है, किसका? इस equation का quadratic equation का root है, then it should satisfy the equation. Remember, अगर root है तो वो उसे क्या करेगा? Satisfy करेगा. Satisfy मतलब क्या? X की जगह पे अगर मैं वो value रख के देखूँ, तो left hand side, right hand side match होने चाहिए. Okay? For example, अगर X की जगह पे 2 रखूँ, तो वो हो जाएगा 2 square plus 2, फिर से X की जगह पे मैंने क्या रख रहा हूँ? 2 minus 8 equal to 0. 2 square is 4, guys. 2 into 2 is also 4. 4 plus 4 is 8, so 8 minus 8, so 8 minus 8 is 0, so 0 equal to 0, मतलब यह satisfy कर गया, hence I can say this is the root, okay, <coughs> let's quickly take one more example, अगर मैं कहूँ x equal to 3, is, is it a root of this equation x square plus 2x minus 7 equal to 0, check करते हैं, तो x equal to 3 दालोगे, तो x की जगा दे हो जाएगा 3 square, 2 into 3 minus 7 equal to 0, two square, 3 square is 9, 2 into 3 is 6, 
सो फिफ्टीन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो दैट इज एट इक्वल टू जीरो इज दिस ट्रू द आंसर इज नो एट इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट तो आंसर विल बी नॉट इक्वल टू जीरो हेंस दिस इज नॉट अ रूट राइट बराबर तो अगर रूट होगा तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा इक्वल करेगा फाइन और इसी तरह से दोस्तों एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है कि हमें ऐसा एक इक्वेशन दिया जाता है ठीक है लेट्स आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन एट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू और माइनस फोर इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऐसा दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि एक्स इक्वल टू वन इज द रूट ओके क्या कहा जाता है एक्स इक्वल टू वन इज द रूट और मुझे कहा जाता है फाइंड के ये के की वैल्यू निकालो तो बहुत सिंपल है दोस्तों अगर रूट दिया जाता है ना ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि x इक्वल टू वन रूट है तो हम क्या करेंगे सीधा x इक्वल टू वन रख देंगे बस खत्म क्योंकि सेटिस्फाई होना ही चाहिए और k निकालेंगे ठीक है तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन चलेगा x की जगह पे मैं वन रखूंगा तो ये वन स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो ये कितना होता है दोस्तों वन स्क्वायर इज वन वन माइनस फोर इज माइनस थ्री सो के इन टू वन इज के के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सो के विल बी इक्वल टू हमच थ्री राइट के विल बी हमच इक्वल टू थ्री सो दोस्तों इस तरह से कोई भी हम कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं अगर कोई रूट हमें दिया जाए तो ठीक है जो रूट दिया जाता है उसको ऊपर लाके रख देने का बस खत्म ज्यादा नहीं सोचने का फाइन फेर इनफ सो ये एक टाइप हो गया सो so, इस तरह से हमने रूट वाला कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया राइट नाउ Let's revise the last and the most important concept of the chapter. That is the method of factorization. Okay, we will do factorization and we will find the solution of a quadratic equation. So we we'll look into the last part of the revision series. That is the solution of a quadratic equation by factorization. हम factorization use करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ठीक है दोस्तों रिवाइज करने के लिए एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं जल्दी से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल लेता हूं लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं आपको भी बना के दे रहा हूं उसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट स्टेप इज प्रीटी सिंपल हमें क्या करना है ये जो यहां पर जो नंबर है ना उसको लिखना है ठीक है अगर कुछ नहीं तो मतलब 1 सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है मतलब एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाला ए और सी उनको साइड में लेके जाके मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो क्या करेंगे वन इंटू ट्वेल्व को साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है वन इंटू ट्वेल्व विल बी ट्वेल्व राइट सिंपल अब फैक्टराइजेशन किससे कहते हैं इस ट्वेल्व को हमें ऐसा तोड़ना है ऐसे दो फैक्टर में मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर्स लाने हैं ताकि मुझे बीच का नंबर सेवन मिल सके ठीक है इससे कहता है फैक्टराइजेशन लेट्स स्टार्ट तो द रूल इज वेरी सिंपल वन से चालू करने का ओके तो वन इन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व इज ट्वेल्व राइट क्या वन और ट्वेल्व को एड या सप्रैक करने से मुझे सेवन मिलता है आपका आंसर होगा नहीं सर नहीं मिलता है कोई बात नहीं नेक्स्ट टू से चालू करो टू इंटू सिक्स इज ऑल्सो ट्वेल्व राइट अब टू और सिक्स का कोई कॉम्बिनेशन टू एड करूंगा तो टेन मिलेगा सप्रैक करूंगा तो फोर मिलेगा सेवन तो नहीं मिलने वाला राइट right? कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते तो दोस्तों नेक्स्ट आफ्टर टू विल बी थ्री सो थ्री थ्री इंटू फोर इज विल बी ट्वेल्व राइट सो थ्री फोर जो ट्वेल्व मुझे एक बात बताओ थ्री और फोर के कॉम्बिनेशन से क्या मुझे सेवन मिलता है आप बोलोगे हाँ सर मिल गया थ्री प्लस फोर इज सेवन राइट तो हम क्या करेंगे हमारे बीच वाले नंबर को स्प्लिट अप कर देंगे ये ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर सेवन को मैं लिखूंगा थ्री प्लस फोर एक्स और ये ट्वेल्व वैसा का वैसा राइट right? अब हम इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज थ्री एक्स और फोर एक्स अलग अलग कर देंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो राइट फाइन स्प्लिट अप समझ में आया नाउ आफ्टर द स्प्लिट अप हम इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन है तो दिस विल बी एक्स प्लस थ्री राइट और यहां पर से फोर कॉमन है तो दिस विल बी अगेन एक्स प्लस थ्री राइट इक्वल टू जीरो बराबर ट्वेल्व में से अगर मैं फोर निकाल दू तो फोर थ्री सा ट्वेल्व राइट तो चाहे तो एक स्टेप और कैसा लिख सकता हूं मैं वॉट आई कैन डू इस ट्वेल्व को मैं ज, जिस तरह से यहां पर थ्री प्लस फोर लिख थ्री प्लस फोर लिखे वैसे तरह ट्वेल्व को लिख सकते थ्री इंटू फोर राइट तो भी इश्यू नहीं है थ्री इंटू फोर उसमें से जब फोर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा थ्री ना आप देख सकते हो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री है तो दो बार एक्स प्लस थ्री है मतलब उसमें से मैंने एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लिया तो अब कॉमन ले लिया तो यहां से बचा एक्स यहां से बचा फोर राइट सो दे फॉर विद दिस यू सॉल्व योर 
क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट तो इस तरह से हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया समझ में आया दोस्तों राइट सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो चुका है अब पूरा सॉल्व नहीं हुआ है अब तो सिर्फ फैक्टराइज हो गया है अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे x प्लस थ्री और x प्लस फोर को जीरो के साथ अलग अलग इक्वेट करेंगे तो पहले हो जाएगा x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो दूसरा हो जाएगा x प्लस फोर इक्वल टू जीरो फिर x थ्री इस तरफ आ जाएगा और हो जाएगा माइनस थ्री एंड यहां पर फोर आ जाएगा और हो जाएगा माइनस फोर राइट तो ये दो सोल्यूशन हो गए मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे एक्स के दो वैल्यूज आएंगे एक आया माइनस थ्री एक आया माइनस फोर राइट और यही स्टेप्स हम आगे दोस्तों फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कोने में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फिर उसको स्प्लिट अप करेंगे ठीक है कुछ एक, एक और एग्जाम्पल देता हूं जल्दी से सिंस वी आर समाइम आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल लेट से द एग्जाम्पल इज टू एक्स स्क्वेर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ओके अब मुझे बताओ क्या करना है बहुत सिंपल सा काम है हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव दैट बिकम्स टेन अब हमें टेन को ऐसा स्प्लिट अप करना है कि हमें सेवन मिले ओके okay? तो ये तो बहुत ही सिंपल काम है पहले वन इंटू टेन से चालू करो तो स्टार्ट वन से करने का वन इंटू टेन क्या इसका एडिशन और सप्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मुझे सेवन देता है बोलोगे नहीं सर टू से चालू कर दे टू इंटू फाइव क्या टू और फाइव टू इंटू फाइव क्या मुझे सेवन देते आप बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स तो ये सेवन को लिख सकते हैं टू प्लस फाइव बाहर एक्स वैसा का वैसा यहाँ फाइव इक्वल टू जीरो अब स्प्लिट अप करो तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव राइट फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो आप बोलोगे यस सर अब दो ब्रैकेट जब हमने बना लिए तो ये और ये दो ब्रैकेट राइट फर्स्ट ब्रैकेट से हम टू टू कॉमन ले सकते हैं एक्स भी कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x और यहाँ टू और x कॉमन ले लिए तो अंदर बचा वन यहां से फाइव कॉमन ले लेंगे राइट तो x प्लस वन राइट तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाहर और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो फिर x प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वेट करोगे एंड टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इक्वेट करोगे एंड यू विल हैव x इक्वल टू माइनस वन फ्रॉम यर यहां से टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा क्योंकि प्लस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा एंड x विल बी माइनस फाइव अपॉन टू राइट सो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन को भी रिवाइज कर लिया x इज माइनस वन एंड x दूसरा वैल्यू ऑफ x इज माइनस फाइव अपॉन टू ओके सो विद दिस गाइज वी कंप्लीट द सेकेंड चैप्टर सेकेंड लेक्चर ऑफ अ मैथ्स वन राइट मैथ्स वन का सेकेंड चैप्टर कॉर्डराइटिक इक्वेशन का रिविजन अड्डा में हमने 15 मिनट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली रिविजन कर लिया है ओके okay? I hope this helps you in your exam. इस रिविजन लेक्चर को आप एग्जाम के पहले पहले जितनी बार हो सके उतना सुन लो पूरा चैप्टर अगर देखने का समय नहीं है कोई बात नहीं पंद्रह मिनट में पूरा चैप्टर मस्त रिवाइज करो और एग्जाम में जाके अच्छे मार्क्स स्कोर करो ओके सो प्लीज लाइक आ वीडियो शेयर आ वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ठीक है बटन नीचे है राइट यू नो दैट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन वेन वी पुट एजुकेटिव कंटेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग